হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করব আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আমাদের আমাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণগুলো করা হচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে তারা নির্বাচন দিল নির্বাচন হলো নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করলাম এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমাদের পরিচ্ছেদ দুই দশমিক একে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তো আমাদের টপিকটা অনেক বড় তো এই কারণে আমরা এটাকে এই অধ্যায়টাকে আমরা কয়েকটা খণ্ডে আলোচনা করেছি জাস্ট আমরা খণ্ড এক নিয়ে আলোচনা করব আর আমাদের এই খণ্ড একে আমাদের এই অধ্যায়টাতে যে বিষয়গুলো থাকবে সবগুলো বিষয়ের একটা ধারাবাহিক বিবরণ থাকবে অর্থাৎ পুরো অধ্যায়টায় আমরা ধারাবাহিক সালগুলো বা তারিখগুলো সম্পর্কে আমরা জানব তো দেখো আমরা উনিশশো সালের নির্বাচন সম্পর্কে গত ক্লাসে গত ইয়েতে জেনেছি যে উনিশশো সালে একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে নির্বাচনে আমরা দেখেছি যে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা কিন্তু আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সেই ক্লাসে বলেছিলাম যে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা থাকলেও তারা নানা ধর তাল বাহানা শুরু করেছিল যে তাল বাহানার কারণে তারা আমাদের হাতে ক্ষমতাটা দিতে চাচ্ছিল না তো আমরা এই রকম একটা পর্যায়ে এসে দেখবো যে আমরা এবার উনিশশো একাত্তর সাল আমরা সত্তর সালের নির্বাচন দেখেছিলাম আমরা উনিশশো একাত্তর সালটা দেখবো তো দেখি যে উনিশশো একাত্তর সালের পহেলা মার্চ তারিখে যে জাতীয় পরিষদে যে অধিবেশন বসার কথা ছিল তো জাতীয় পরিষদে অধিবেশন স্থগিত করা হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করা হয় লিখলাম যে আমরা দেখব যে সেই সময় ইয়াহিয়া খান আর কি জুলফিকর আলী ভুট্টোর সাথে আলাপ আলোচনা করে আমাদের জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন বসার কথা ছিল সেটা বাতিল করে দিলেন তো প্রথমে বলছিলাম যে তারা আমাদের কাছে ক্ষমতাটা হস্তান্তর করতে চাচ্ছেন না এরপর আমরা জাস্ট দুই মার্চ তারিখে এসে দেখবো যে তার একদিন পর অর্থাৎ আমরা দেখব যে দুই মার্চ তারিখে এসে শেখ মুজিবুর রহমান অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল আহ্বান করলেন অর্থাৎ দুই মার্চ তারিখে এসে যে আমাদের যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন কথা বসার কথা ছিল সুতরাং এটা করা হলো না এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল আহ্বান করলেন তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখবো যেখানে দেখা যাচ্ছে হরতাল আহ্বান করা হয় হরতাল ডাকা হয় আমরা লিখতে পারি হরতাল ডাকা দুই মাস তারিখে তো এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখবো যে তিন তারিখে এসে প্রথম পর্যায়ে দেখো এখানে তারা যে আমাদের নিয়ে তাল বাহানা করতেছিল তার বিবরণ আমরা দেখব যে এখানে তিন মার্চ তারিখে এসে কি করা হলো যে জাস্ট এক মাস দুই মাস তিন মাস তিন মাস তারিখে এসে আমরা দেখবো যে এখানে আবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা বলা হলো হয়ে আবার বাতিল করে দেয়া হলো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় বাতিল করা হলো পুনরায় বাতিল করা হলো এখন বিষয়টা হলো যে এই যে তারা নানা তাল বাহানা করতেছে তাল বাহানাগুলো কেমন ছিল যে তারা প্রথমত আমরা দেখেছি ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনটা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হওয়ার পর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের এক তারিখের কথা আমরা বলতেছি এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের হাতে যে ক্ষমতাটা হস্তান্তর করবে এই ধরনের কোনো আমরা পদক্ষেপ দেখি নাই তো পরবর্তীতে যেহেতু পয়লা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা আহ্বান করেছিল কিন্তু জুলফিকর আলী ভুট্টোর সাথে আলাপ আলোচনা করে এটা তারা বাতিল করে দিল তারপরে আমরা দেখব যে দুই মার্চ তারিখে এসে হরতাল ডাকলো আমাদের শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা দেশে হরতাল আহ্বান করা হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য তো তার পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে তিন মার্চ তারিখে তারা জাতীয় পরিষদে অধিবেশন ডাকতে চেয়েও আবার পরবর্তীতে পুনরায় সেটা বাতিল করে দিল তো এই যে নানা ধরনের তাল বাহানা এই পরিস্থিতিতে সবচাইতে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটা আমরা দেখব যে এই পরিস্থিতিতে আমরা দেখবো শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিলেন সেটাকে আমরা বলতেছি সাতই মার্চের ভাষণ 
তো দেখো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই উনিশশো একাত্তর সালের এই যে এই রকম পরিস্থিতিতে যেহেতু ক্ষমতাটা আমাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে না সুতরাং এই সাত মার্চ তারিখে এসে আমরা দেখবো যে শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় তৎকালীন সময়ের রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনতার সামনে সাতই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করলেন এবং তিনি এই ভাষণে বাঙালি জনগণকে এই মেসেজটা এই বার্তাটা দিলেন যে তারা যে আমাদের সাথে তালবাহানা করতেছে এই তালবাহানা যদি করতে থাকে তাহলে আমরা এটা মেনে নিব না এটাকে আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করব তো সাতই মার্চের ভাষণ পরিপ্রেক্ষিতে দেখবো যে জনমত গঠন করা অনেকটা সহজ হলো পাশাপাশি আমাদের এই অঞ্চলে ইয়াহিয়া খানের যে একটা মানে পরিকল্পনা ছিল পরিকল্পনা বলতে এখানে তার ইচ্ছা ছিল যে যে কোনো মূল্যে আমাদের এখানে আবার পুনরায় একটা যুদ্ধ শুরু করবে এই কারণে তিনি কিন্তু আমাদের এখানে চলে এসেছিলেন এসে যুদ্ধের একটা ক্ষেত্র তৈরি করতেছিলেন তো এই অবস্থাতে এইভাবে চলতে চলতে আমরা এক পর্যায়ে যে দেখবো যে পঁচিশ মার্চ পঁচিশ মার্চ তারিখে আক্রমণ করা হয় আক্রমণ করা হয় এখন দেখো আমি যেগুলো বলতেছি সবগুলো কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালের ঘটনাগুলো বলতেছি আমাদের সালটা উনিশশো একাত্তর এগুলো বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন তারিখের কথা বলতেছি তো এই রকম পরিস্থিতিতে পঁচিশ মার্চ তারিখে আক্রমণ করা হয় পঁচিশ মার্চ তারিখে আমরা দেখবো যে ইয়াহিয়া খান আমাদের এই অঞ্চলটাতে আমাদের পূর্ব বাংলাদেশ ছিলেন এখান থেকে তিনি চলে গেলেন যে আমরা দেখবো যে রাত্রিতে আমাদের নিরস্ত জনতার উপর কোনো পুরো পরিকল্পনা ছাড়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া ছাড়ে আমাদের নিরস্ত সাধারণ জনতার উপরে তিনি সৈন্য লেলিয়ে দিলেন তো সৈন্য লেলি দিয়ে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে আমাদের সাধারণ জনগণকে হত্যা হত্যাযোগ্য বা হত্যা করা শুরু করলেন এই পরিস্থিতিতে ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরে আমরা দেখব যে ছাব্বিশ মার্চ ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরে প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তো দেখো যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ছাব্বিশে মার্চ প্রথম পরে তো শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার কিছুক্ষণ পরই তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পরে পাকিস্তানের কারাগারে তাকে আটক করে রাখা হয়েছিল তো এই যে শেখ মুজিবুর রহমানকে ধরে নিয়ে গেল তার আক্রমণ করলো এভাবে দেখব যে আমাদের যুদ্ধ আমাদের দেশে যুদ্ধ পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখব যে এই যুদ্ধটা প্রায় নয় মাস এটা স্থায়ী ছিল এবং নয় মাস পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি তো এটাই ছিল আমাদের যুদ্ধের পূর্ব মানে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ পয়লা মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ তারিখ পর্যন্ত একটা আলোচনা যে এই এইভাবে আমাদের যুদ্ধটার সূত্রপাত হয়েছিল এরপর দেখবো যে আমরা কিভাবে এটাকে প্রতিহত করলাম তো আমরা দেখি যে ছাব্বিশে মার্চের পর কি করা হয়েছিল তো যেহেতু তারা আক্রমণ করছে সুতরাং সেটাকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে যে কোনো মূল্যে সেটাকে দমন করতে হবে সেই জন্য আমরা দেখব যে দশ এপ্রিল দশ এপ্রিল তারিখে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় দশ এপ্রিল তারিখে এসে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলো যেটাকে আমরা মুজিবনগর সরকার বলে থাকি যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যেহেতু রাষ্ট্র সরকার দরকার একটা দায়িত্ব দরকার সুতরাং আমরা দেখব যে আমাদের আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এই অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলো এবং এটা গঠন করা হয়েছিল মেহেরপুরের মুজিবনগর জায়গাতে তো এখানে করার ফলে আমরা দেখব যে অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হলো এর পরবর্তীতে এই দশই এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠন করার পর আমরা দেখব যে আরেকটা সাল আমাদের তারিখ মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সতেরোই এপ্রিল এই সতেরো এপ্রিল তারিখে আমরা দেখব যে শপথ গ্রহণ করে অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করেন 
তো অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করলেন অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করার পর আমরা দেখব যে যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব বহিবিশ্বের সাহায্য সহযোগিতা সবকিছুই কিন্তু আমাদের এই অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমেই করা হচ্ছিল যে এই অস্থায়ী সরকার সবকিছু নির্দেশ অস্থায়ী সরকারের নির্দেশনা মাফিকই করা হচ্ছিল এবং এই যে আমাদের যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা বিভিন্ন সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া এগুলো সব কিছু অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমেই করা হচ্ছিল সুতরাং যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব জনগণকে দিক নির্দেশনা এই সকল কার্যক্রম কিন্তু অস্থায়ী সরকারই করে যাচ্ছিল তো যুদ্ধ চলতেছে যুদ্ধ চলতে চলতে এক পর্যায়ে দেখব যে ছয় ডিসেম্বর তারিখে ছয় ডিসেম্বর তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করল স্বীকৃতি তো ছয় ডিসেম্বর তারিখে ডিসেম্বরের ছয় তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এই স্বীকৃতি প্রদান করার ফলে আমরা দেখব যে এখানে আমাদের যুদ্ধটা অনেক জোরালো হয় যৌথ বাহিনী গঠন করা হয় ভারতীয় সৈন্য বাহিনী এবং আমাদের দেশের সৈন্য বাহিনীর যৌথ বাহিনী গঠন করা হয় এই যৌথ বাহিনীর দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে আমরা দেখবো খুব দ্রুতই অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে আমরা পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হই অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে আমরা দেখবো যে এইখানে আমাদের পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করেন এবং আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে আমরা বিজয় লাভ করি বিজয় অর্জন করি আমরা ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে আমরা বিজয় অর্জন করি তো এখন দেখো এই যে আমাদের যুদ্ধ শুরু হলো আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের কথা বললাম এটার বিজয় আয়োজন অর্জন করলাম আমরা ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে তো ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে যে আমরা বিজয় অর্জন করলাম বিজয় অর্জন করার ফলে আমরা দেখবো যে আমাদের স্বাধীন একটা ভূখণ্ড পেলাম এই স্বাধীন ভূখণ্ড পাওয়ার ফলে আমাদের নতুন একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো এর পরবর্তীতে আমরা আগে জেনেছিলাম যে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগারে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো বহিবিশ্বের চাপের কারণে তাকে কিন্তু বেশ কয়েকবার হত্যার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা এনে কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয়নি বহিবিশ্বের চাপের কারণে এবং এক পর্যায়ে আমরা দেখবো যে উনিশশো সালে যে উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন স্বদেশে ফিরে আসেন তো উনিশশো বাহাত্তর সালে দশই জানুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে ফিরে আসেন দেশে ফিরে এসে তিনি আবার পুনরায় যে দায়িত্বগুলো ছিল সেগুলো আবার পুনরায় দেখে শুনে দায়িত্ব নেন এবং সংবিধান প্রণয়নের একটা নির্দেশনা দেন এবং বলা হয় যে সংবিধান করার পর সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে তো এই পরিস্থিতিতে তিনি উনিশশো তিয়াত্তর সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনের ক্ষমতাটা তিনি নিজ হাতে মানে নির্বাচনে জয়লাভ করেন জয়লাভ করার পরে ক্ষমতাটা নিজ হাতে তার চলে আসে এবং তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন তবে সবটাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটে যায় উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট তারিখে পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট তারিখে আমরা দেখব এই পনেরোই আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানকে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয় অর্থাৎ তার পরিবারের যত সদস্য ছিল সবাইকে একসাথে হত্যা করা হয় বেশ কিছু উগ্রবাদী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা আর কি উগ্রবাদী সামরিক সদস্যরা তাকে সপরিবারে হত্যা করেন তো তার হত্যা করার পরে যে তাদের যে পুরো পরিকল্পনা ছিল যে দেশ থেকে আবার পুনরায় পাকিস্তানপন্থী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা সেই প্রচেষ্টাই আবার পুনরায় চালু হয়ে যায় কিন্তু সেটা করার জন্য তাদের সামনে আরেকটা বাধা ছিল সেটা তারা দূর করেন সেটা হচ্ছে তিনই নভেম্বর তারিখে তিনই নভেম্বর তারিখে জেল হত্যা দিবসের মাধ্যমে জেল হত্যা দিবস 
যে আমরা সেই সময় দেখব যে আওয়ামী লীগ সরকার অর্থাৎ অস্থায়ী সরকারের যে সকল নেতৃবৃন্দ ছিল বিশেষ করে চারজন সেই সময় ছিল জেলের ভেতরে তো তাদেরকে জেলে গিয়ে তিন নভেম্বর তারিখ উনিশশো পঁচাত্তর সালের তিন নভেম্বর তারিখে তাদের চারজনকে মেরে ফেলা হয় তো এই কারণে তিন নভেম্বর তারিখকে আমরা জেল হত্যা দিবস হিসাবে উদযাপন করে থাকি পালন করে থাকি জেল হত্যা দিবস হিসাবে পালন করে থাকি জেল হত্যা দিবস তো এই যে আমরা দেখলাম যে তাদের যে সামনে বাধা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান পাশাপাশি যে শেখ মুজিবুর রহমান পন্থী আরও যে সকল নেতৃবৃন্দ ছিল তাদেরকে কিন্তু তিনি তারা সবাই কিন্তু হত্যা করে ফেলেন অর্থাৎ তাদের রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলেন এরপরে আমরা দেখব যে উনিশশো পঁচাত্তর থেকে আমরা উনিশশো পঁচাত্তর থেকে উনিশশো নব্বই পর্যন্ত সেটাকে আমরা বলতেছি সামরিক শাসন আমাদের বাংলাদেশের সামরিক শাসন বলতেছি উনিশশো উনিশশো পঁচাত্তর থেকে উনিশশো নব্বই পর্যন্ত এই সময়কালটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সামরিক শাসন যে দেখব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামরিক সদস্যদের দ্বারা এই আমাদের এই অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাটা পরিচালিত হয়েছিল তো এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা সামরিক শাসন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সময়কালটুকু সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমল জিয়াউর রহমান এটা ছিল উনিশশো পঁচাত্তর থেকে উনিশশো একাশি আর আরেকটি ছিল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমল এটা ছিল উনিশশো বিরাশি থেকে উনিশশো নব্বই উনিশশো বিরাশি সাল থেকে উনিশশো নব্বই সাল পর্যন্ত হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামল ছিল এবং জিয়াউর রহমানের শাসনামল ছিল উনিশশো পঁচাত্তর থেকে উনিশশো একাশি সাল একাশি সাল পর্যন্ত এই দুজন ব্যক্তি একটা বৃহৎ সময় আমাদের এই দেশ শাসন করেছেন এবং আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য তারা নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন যদিও তারা নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন তারপরে আমরা এটাকে সামরিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত করলাম এই কারণে যে এটা হচ্ছে সামরিক এরা এরা দুজনই এই ব্যক্তি দুজনই কিন্তু সামরিক সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন এই কারণে আমাদের এটা সামরিক শাসনের মধ্যেই পড়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় তারা জনমত বিচারের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন তো এই হচ্ছে আমাদের নব্বই সাল পর্যন্ত ঘটনা এরপর আমাদের যে বিষয়গুলো একটু দরকার আমাদের টাস মানে মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের পরে দেখব যে আমরা উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া আমাদের দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাই তাকে ইয়ে করা হয় যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া তিনি উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন এরপর যেটা দেখব যে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত পরবর্তীতে আমলি সরকার ক্ষমতা আসেন এবং সেবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন নির্বাচিত হন হচ্ছে শেখ হাসিনা এরপরে দুই হাজার এক সালের পর আমরা দেখব যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত আবার পুনরায় বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন দুই হাজার ছয়ের পরে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কিছু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সামরিক শাসনের হাতে আমাদের দেশের শাসনভার চলে যায় এবং এই দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার আট পর্যন্ত ছিল সামরিক শাসনের অধীনে তো দুই হাজার আট সালে আট সালে এসে আবার পুনরায় আমরা ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা দেখব যে এখানে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার তেরো পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ বেগম সরি অর্থাৎ আমরা দেখব যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে এবং পরবর্তীতে দুই হাজার তেরো সালে যে নির্বাচনটা হয় দুই হাজার তেরো সালের নির্বাচনেও আমরা দেখব যে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন শেখ হাসিনা এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত সেই ধারাতেই প্রবাহিত হচ্ছে তো যা হোক আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে প্রস্তুতিটা নেওয়া হচ্ছিল আমরা আগের ক্লাসগুলোতে দেখেছি তারপরে আমরা দেখলাম যে এখানে উনিশশো সালে এসে আমরা কোন কোন কার্যক্রমগুলো করেছি বিশেষ করে আমরা যে প্রথম যে পয়লা মার্চ দোসরা মার্চ এবং তিনরা মার্চের যে কথাটা বললাম এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তারপরে আমরা যেটা বললাম যে সাতই মার্চের ভাষণ সেই সাতই মার্চের ভাষণটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম প্রাথমিক স্তর বলা হয় তারপরে আমরা যে বিষয়টার দিকে গুরুত্ব রাখবো যে ছাব্বিশ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের 
সেই স্বাধীনতা ঘোষণার কথা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জরুরি দরকার তার পরবর্তীতে আমরা দেখব যে দশই এপ্রিল এবং সতেরোই এপ্রিল যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যুদ্ধকালীন সরকার পরিচালিত হয়েছিল এরপরে সবচাইতে আমাদের ইতিহাসে যে ট্র্যাজেডিময় ঘটনা সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা এবং তিনে নভেম্বর তারিখে জেল হত্যা তো এই রকম একটা পরিস্থিতির মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রটা পরিচালিত হতে থাকে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা এই এই পর্যন্ত এসে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছি তো তোমাদের আগে বলে নিয়েছিলাম যে আজকে আমি যে ক্লাসটা নিলাম এটাতে আমাদের শুধুমাত্র পুরো অধ্যায় অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ এই স্বাধীন বাংলাদেশের যে এই চ্যাপ্টারটাতে যে বিষয়গুলো রয়েছে সবগুলো একটা হাইলাইটস হলো এখানে আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়গুলোই খণ্ড খণ্ডভাবে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে